。小精灵王墨到。小精灵冰公主到。小精灵小雪到。小精灵小五。咦，小精灵小五，小五是不是没得到精灵之心啊？是啊，要不他怎么会迟到呢？族长爷爷，小五没来，那我代替他去参加小精灵的晋升仪式吧。啊，比比东。你又不是小精灵，你怎么参加晋升仪式啊？谁说我不是小精灵了？比比东，你看你的黑色翅膀，你是暗黑精灵，怎么能参加我们自然精灵的晋升仪式？是啊，暗黑精灵最坏、最讨厌了，你别捣乱。对不起，族长爷爷，我来晚了。没事，小五精灵，咱们快去完成你们的晋升仪式吧。哼，不让我晋升魔法精灵，你们也别想晋升成功。好了，小精灵们。你们的晋升仪式正式开始了。我们自然精灵有四种魔法精灵，分别是红色火焰精灵、蓝色水精灵、黄色大地精灵和白色光明精灵。现在选择你们想要的翅膀吧。我选火焰翅膀。我喜欢光明，我要成为光明精灵。我喜欢蓝色，我选蓝色翅膀。那我选黄色的大地精灵。很好，既然你们都选择好了。那把你们得到的精灵之心放进魔法阵，启动魔法阵，获得真正的魔法能力吧。好的，族长爷爷。啊啊啊,啊！怎么魔法阵没反应呢？不对不对，你们之中有人拿出来的精灵之心是假的。快说，到底是谁没完成试炼任务得到精灵之心？不是我。都不承认，那就一个一个说出你们的精灵之心是怎么得到的。族长爷爷，我先说，精灵之心在哪呢？我该怎么找啊？咦，这有只小狗受伤了，好可怜，我帮你包扎一下吧。包扎好了，快去找你的主人吧。善良的小精灵，谢谢你帮助我的小狗。没什么，阿姨，这是我应该做的。善良的小精灵，这颗好看的石头送给你吧。哇，精灵之心。谢谢你，阿姨，我终于找到精灵之心了，我可以成为魔法精灵了。滚开，臭小狗！笨蛋王墨，想不到是我踢伤的小狗吧？不错，看来王墨的精灵之心应该是真的。我的精灵之心也是真的。我好饿啊，谁能帮帮我啊？老奶奶，你怎么了？小精灵，我家被大火烧光了。我现在好饿啊，你能给我点吃的吗？老奶奶，我这些食物都送给你吧。善良的小精灵，这是我在火场中得到的一块好看的石头，送给你吧。精灵之心，太好了，这么简单就得到精灵之心了，谢谢你，老奶奶，我能晋升成魔法精灵了。小雪精灵也太傻了，哪有那么容易得到的精灵之心？我放了火，又偷放了块假石头，就把他骗走了。很好，小雪的精灵之心也是真的。该我了，该我了。嗯嗯嗯嗯。小弟弟，你怎么在这哭啊？小精灵姐姐，我找不到家了，我好害怕。小弟弟，那你还记得你家有什么标志吗？我送你回家。我我记得我家旁边有个很大很大的风车。哦。那我知道是哪里了，姐姐送你回家。小精灵姐姐，这就是我家，谢谢你送我回来。小弟弟以后不要乱走了，很危险的。我知道了，小精灵姐姐，这是我在湖边捡到的石头，送给你吧。精灵之心，太好了，谢谢你，小弟弟。姐姐回去参加晋升仪式了。我已经有三块精灵之心了。我也要去参加晋升仪式。这么说，冰公主的精灵之心也是真的。小五，你来那么晚，是不是你的精灵之心是假的？不是的，族长爷爷，我来晚了，是因为我花了好长时间来帮助别人。哎，怎么这么晚啊？怎么啦，叔叔？小精灵，我在农民那里买大米稻成的麦，两个金币一斤，我买了一百斤，路上被小鸟和松鼠们偷走了四十斤。剩下的大米我是三个金币一斤卖出去的，我到底是赚了还是赔了啊？嗯，我好好算算。哎呀，我的数学也不太好，小伙伴们，你们能帮我们算一下吗？我看到了，谢谢小伙伴，叔叔，你买米用了二乘一百等于二百的金币。
，剩下的米是六十斤，六十乘以三等于一百八十，卖米得了一百八十个金币，二百减一百八十等于二十，你还赔了二十个金币。不会啊，这些小动物也太可恨了，我辛辛苦苦卖粮食，都被他们偷走了。呃叔叔，你别急，你等等，我这就去帮你找小动物们要回你的大米。叔叔，你被小动物偷走的四十斤大米都在这里了。太谢谢你了，你是善良的小精灵，这是我家珍藏的精灵之心，送给你吧。谢谢你，叔叔，我终于得到精灵之心了。因为帮助叔叔找丢失的大米，耽误了太长时间，所以我才迟到了。这么说，小五的精灵之心也是真的？这，这到底是怎么回事啊？究竟谁的精灵之心是假的呢？我要建造一个菠萝小房子。首先，我要在菠萝小房子上装上两扇窗户。小五，你的菠萝小房子也太难看了吧！别着急，我还没完呢。等我装上大门，一定会亮瞎你的眼睛。我装。哈哈，笑死我了！这就是你说的要亮瞎我的眼吗？我的眼真的瞎了，是被你的房子吵瞎的。哼，少说风凉话。等我装扮完我的菠萝小房子，肯定会得到一百分的。那我就要看看谁这么不长眼，给你打一百分。<笑>我给我的菠萝小房子加上花草和大树做点缀。还别说，小五这样一点缀就好看多了。好看什么？你看他的大门多别扭，都露出来了，一点也不好看啊！叮叮叮，嗯，的确是这样。我想想啊，对了，我要在菠萝小房子下面加上草地。哇塞，这样看着就顺眼多了。小五，你建造的菠萝小房子好漂亮，我相信大家都会给你打一百分的。嘿嘿，这还要多亏了五六七提醒我。不然我也不会想起加草地呢。可恶！没想到我的刁难竟然成了小五前进的动力。不过我还是觉得没人会喜欢小五的小房子。五六七，你就别吃不到葡萄说葡萄酸了。接下来就看我建造小房子吧。我要建造一个红苹果小房子。我要在我的小房子下面也加上草地。哈哈，千仞雪，你的红苹果小房子也太搞笑了吧！上面竟然还有一个毛毛虫。五六七，你不说话，没人回答，你是哑巴。<笑>就是就是，这个五六七话也太多了，真讨厌。好吧好吧，你们聊，我闭嘴。这个世界终于清静了，接下来我给我的小房子加上门和窗户。好漂亮啊，千仞雪，你的红苹果小房子也太漂亮了吧！嘿嘿，谢谢小五的夸奖。亲，就知道互相吹捧了。五六七，你怎么又说话了？说话不算数，可是要变小狗的。汪汪汪！啊，这样总行了吧？我只是提醒你忘记了一样东西。嗯，忘记了一样东西，我看看。哦，还真是，我忘了签上我千仞雪最漂亮的签名了。千仞雪，你还真够自恋的。接下来就看我的装扮吧，肯定比你俩的强。小五、千仞雪，你们猜我会建造什么小房子？是西瓜小房子，那就是水蜜桃小房子了。哪里？怎么可能？这里一共四种水果，我和小五建造了菠萝和红苹果小房子。你不会要建造空气小房子吧？猜不到了吧？我一个建造苹果小房子。不行，你不能和我建造的一样，和人学变小狗。谁说要和你一样了？我要建造一个青苹果小房子。这也行，这怎么不行了？你们都在小房子下面放草地，我才不要和你们一样，我要放泥土地。好吧，好吧，你高兴就好。我当然高兴了，然后我再给我的小房子加上门和窗户。哎呦，你不是不想和我们一样吗？怎么也安装门和窗户了？我还以为你要搞个天窗飞进去呢。<笑>我要是能飞的话，我肯定就安装天窗了。可惜我不会啊。五六七。你的废话这么多，我还以为你飞天遁的无所不能呢。切，你就酸吧，是不是觉得你的红苹果小房子没我的好看才故意这样说的？你你你，好了，不要说了，你看你说话都结巴了。最后，我再给我的小房子上签上我帅气的签名，哈哈哈,哈，大功告成。三个一对比，还是我的青苹果小房子最好看，肯定会得到大家的喜欢，获得一百分的。五六七，你少自恋了，是我的红苹果小房子最好看才对。好了，不要吵了，谁的小房子最好看，就让小朋友们去评判吧。接下来我们还有更重要的事要做。嗯，什么事啊？你们怎么忘记了？
我们建造小房子不就是为了作为歌唱比赛的背景板吗？对对对，差点忘了，都被这个五六七气糊涂了。切，自己笨就自己笨，还怪我？五六七，你竟然说我笨！这次的歌唱比赛，我和小五肯定是一百分，你肯定是零分。那我们就比比看。我是无敌的无敌的小可爱，有时很乖，不乖，有时有点坏。最爱耍宝，偶尔耍无赖，好危险的小坏坏。我们来选宿舍了，小精灵，我们的宿舍呢？这些不就是吗？啊、小精灵，你是让我们在石头木头上睡觉吗？这怎么睡？小精灵，我们可不像你那么小，哪都能睡。你们误会了，这些都是我们精灵族特有的魔法材料，可以快速的变成房子。只要你们能回答出他们对应的问题，就可以领走他们，建造属于你们的宿舍。五六七，你先选吧。黄金最贵了，我选黄金。不行，五六七，黄金这么漂亮，只能属于我比比东。你要抢我的黄金宿舍，以后我的游戏机都不给你玩了。你那好吧，那我选蘑菇吧。我还没住过蘑菇做的房子。五六七，请回答，七加三等于多少？这个简单，等于十。答对了，这个蘑菇房子属于你了。这也太小了，我怎么住啊？你找到空旷的地方，把房子放下，它就会变成大房子了。这么神奇，太好了，我有魔法宿舍了。该我的该我了，快提问题吧。好，请听题。一块黄金重十克，平均分成五块，每块重多少克？哎呀，为什么我的题会这么难呢、啊？我用手指数数。哎呀，好晕啊！小伙伴们，你们能帮帮我吗？比比东，这很简单啊，十除以五等于二，每块重两克。臭小五，我在问小伙伴们，又没问你，你嘚瑟什么？你你太过分了，以后我再也不帮你了。小精灵是两克，回答正确。太好了，我要睡黄金宿舍了。唐三该你选择了，我选白云，我想在天空上睡觉。白云可是最难得到的魔法材料，你听好题哦。天上白云按规律排列，第一行两朵白云，第二行四朵白云，第三行六朵白云，以此类推，一共六行。请问白云总数是多少？哇，这个数学题好难啊！我想想。二加四加六加八加十加十二等于四十二，一共四十二朵白云。回答正确。哇，唐三哥哥你好厉害呀、啊！这么难的题，这么快就答出来了。小五，你也要加油，我先去安装宿舍。小五，你选择什么材料？我想选择鲜花。那听好题，请说出三种花的名字。第一种花永不凋谢，第二种花不能用手碰。第三种花飘舞在冬天的天空中。我想想，第一种花是假花，假花永不凋谢；第二种花不能用手碰，那应该是火花，火花很危险。第三种在冬天飘舞的花，这是什么花啊？小伙伴们，你们知道吗？请给我点提示吧。哦，我知道了，谢谢小伙伴。第三种是冬天飘落的雪花。很好，回答正确。太好了，这个鲜花房子好漂亮。不对不对，比比东，你怎么回来了？小五，鲜花房子应该是我的，这个黄金房子才是你的。啊、为什么呀，比比东？不是你主动选的黄金吗？黄金虽然是我选的，可是问题是你回答出来的，我不能占你的黄金房子。快把鲜花房子给我！哎呀，这个黄金房子看着好看，可是里面的家具都是黄金的，连床都是。这怎么睡觉啊？还是鲜花房子住着舒服。可是，可是，没什么可是的，你拿来吧。太好了，鲜花房子是我的了。比比东，你还我的鲜花房子。<笑>小五，你别伤心了，比比东抢别人的东西会受到惩罚的。如果你不喜欢黄金房子，可以说出三个有数字十和五的算式，并且给黄金房子输入能量。黄金房子就可以升级成童话城堡，真的吗？太好了，我知道十减五等于五，十加五等于十五，还有什么呢？小伙伴们能帮我想想吗？有了，我听到了
，十乘以五等于五十。我再给黄金房子输入能量。哇，童话城堡太漂亮了！我有城堡了，谢谢小伙伴们！救命啊！为什么鲜花房子的床竟然是仙人掌啊？这让我怎么睡觉啊？我不想要鲜花房子了。谁能帮帮？唐三，你怎么不带表情包？什么表情包？你看大家都带着表情包，给你，你快带上！我不要。我才不带什么表情包！你竟然不带表情包，你是大坏蛋！我要告诉坏人管理局把你带走。比比东今天火气好大呀！同学们，老师，你为什么没有倒立啊？对了，老师要倒立。奇怪，老师为什么要倒立啊？同学们，今天小五和小强都没有来上课，一会儿你们去他们家看看到底是怎么回事。我才不去，他们不请假就旷课，是大坏蛋。我要让坏人管理局把他们都抓起来。奇怪，比比东为什么总生气？小五他们为什么没来学校？好奇怪啊！我要好好想想。老师，还是我自己去看看小五他们怎么回事吧。五六七，你醒醒，都中午了，怎么还在睡觉啊？五六七，哎呀，五六七怎么叫不醒啊？该怎么叫醒他呢？有了，我用用水枪。谁用水浇我？五六七，你终于醒了，你怎么不去上学啊？唐三啊，你帮我请假吧，我好困，要继续睡觉。五六七，又睡着了，算了，我还是去看看小五吧<咳>。小五，你没事吧？唐三哥哥，我生病了，身上没有力气。那我去给你买药。不用了，唐三哥哥，我已经吃过药了，你帮我和老师请假吧。我上午没来得及请假，好吧，你在家好好休息，我这就回学校帮你请假。今天怎么感觉大家都怪怪的？咦，路边的鲜花的颜色怎么都不见了？啊、太阳怎么变成粉色的了？这这到底是怎么回事？我去看看。大树的绿色消失吧。小精灵，你为什么要把大树变成黑色？唐三，你不觉得绿色的大树太常见了吗？我觉得黑色的大树更好玩。那么说，路边的花朵和天上的太阳都是你换的颜色？对呀、啊，你看我还把房子都变成了三角形，是不是特别有意思？可是小精灵，你这样是不对的。什么不对呀、啊？我觉得好玩才做的，你难道不觉得好玩吗？不对不对，小精灵，你原来那么善良，是绝对不会为了好玩就做损害大家的事的。到底发生了什么事啊？唐三，你看你没有表情包，多不好玩。我送你几个表情包吧，你戴上可好玩了。情包。对了，比比东是生气表情，老师是倒立表情，小五是生病表情，小精灵是捣蛋表情，他们所有人的行为都被表情包控制了，这可怎么办？唐三，你选哪个表情包？可好玩了，我帮你带上。等等，小精灵，你只带一个表情包多没意思，你要把这些表情包一起都戴在头上才有意思。对呀、啊，这样肯定更好玩，我要都戴上。哎呀，我头好痛。小精灵，你现在好些了吗？我想起来了，谢谢你，唐三。还好你帮我把表情包都除掉了，不然我会被表情包一直控制的。我现在就帮太阳大树他们恢复过来。精灵魔法，太好了，小精灵，你终于恢复正常了。可是小五和老师他们都还被表情包控制着呢。我这就用魔镜看看这些表情包到底是怎么来的。哇，天上掉表情包了，好好玩！大家快接表情包啊！这些表情包太好玩了，我们把这些表情包送给小伙伴们玩吧。好啊，好啊，咱们快送过去吧。这些童话世界的小朋友都太傻了，外面的东西是可以随便碰的吗？等你们都被我的表情包控制了。整个童话世界就是我表情包国王的了。原来是表情包国王搞的鬼，咱们现在就去找他。好，表情包国王，你快把你的表情包都收回去。凭什么？小精灵，你不也觉得表情包很好玩吗？小伙伴们现在都不用文字用表情包了，我为什么要收回来？你胡说，小伙伴们，你们喜欢用表情包还是文字？你看到了吧？他们都喜欢表情包。这也不是你用表情包控制小伙伴们的理由。
我要把你赶出童话世界。Go， 没那么容易。表情包魔法。终于把他赶出去了，谢谢小伙伴们的帮助。小精灵，咱们快去看看小舞他们吧。太好了，小舞你们的表情包都不见了。小精灵唐三，谢谢你们。快追那朵奇怪的白云！我,我笑。哇，我竟然接到了奥特曼玩具，好漂亮的公主裙。我的小熊玩具也好可爱啊！太倒霉了，为什么就我是一支破铅笔？我不想要。小强，咱俩换一下吧。我才不要铅笔呢！我的小熊最可爱了，不换不行，不然我就告诉老师你偷偷玩手机。<笑>你你欺负人！算了，比比东，我的公主裙和你换铅笔吧。太好了，公主裙好漂亮，比破铅笔强多了。小五太傻了。今天的美术作业画什么呢？有了，我就画五六七他们收到的礼物，一定很漂亮。画好了。哇，这些画怎么都变成真的了？太神奇了！我试试在这里画个大房子。太好了，我也有大房子了。小五，这里什么时候新盖了座房子啊？小强，这是我用这支铅笔画出来的。这支铅笔有魔法。哇，这么厉害！看来你接到的铅笔才是最好的。什么铅笔是最好的？比比东，这座房子就是小五用这支铅笔画出来的。什么？这不是我不要的那支铅笔吗？哎呀，不该换的，好后悔啊！小五，你还是把我的铅笔还给我吧，我不要你的公主裙了。可是我已经画出一套公主裙了。那我不管，这个铅笔原本就是我接到的，拿来吧你。太好了，我也去画大房子了。比比东太过分了。是啊，看着好东西就抢。小伙伴们都会给他打零分的。我要画一个大大的城堡，这才能配得上我比比东。画好了。咦，怎么不能变成真的呢？小精灵，你来的正好。为什么我的画不能变成真的呀？因为铅笔的魔法能量已经用光了啊！它现在就是一支普通的铅笔。呃、不会吧？为什么我这么倒霉呀、啊？奇怪的白云又飘来了，快追！这次我最快，我一定要抢到最好的礼物。咦，这次怎么下表情包了？我跳！我抢到了大哭表情，我的是流骨水表情，我的是睡觉表情，我接到了感冒表情。同学们，你们再这样，正好布置今天的作业。比比东，你今天是一百套试卷，不要啊！这么多试卷，我怎么做得完？做不完，明天叫家长。我怎么这么倒霉啊？还不快回去做作业！小强，你最近表现不错，这些零食都是老师奖励你的。今天没作业，回家吃零食吧。哇，老师你太好了，我要吃零食了。太好了，我的是睡觉表情，老师一定会让我回家睡觉的。五六七，你竟然上课睡觉，回家被送古诗三百首。明天检查，三百首，这也太多了，我今天是没法睡觉了。小五，你感冒了，怎么还来学校上学呀？老师给你放一星期的假，好好在家休息，等病好了再来学校。谢谢老师，我不服，凭什么每次都是小五抢到的云朵礼物最好？是啊，上次我一晚上都没睡觉，小五却放了一星期的假。奇怪的白云又飘过来了，小五，咱俩换下位置。那好吧。我跳，这次怎么是数字啊？我接到了三十，我接到了一百，我的是零，我的怎么是负一百呀？比比东，这次一定是放假天数，你和小强都没有假期、呃，才不是呢！我猜这次是作业，你和小五一定都有好多好多作业。小精灵，这些数字是怎么回事啊？是不是今天的作业数量啊？不是的，这是你们要增加的身高。哇，我长得好高啊！比比东，你怎么变成小矮人了？太过分了！为什么每次都是我最倒霉？以后我再也不抢白云礼物了。我的家在哪里啊？<笑>乖孩子，快回家吧！<笑>不，鸡妈妈，我不是你的孩子，你就是我的孩子。你看，你有翅膀，我也有翅膀，我们的房子上也有翅膀。你就是我的鸡宝宝，快和妈妈回家吧！妈妈给你捉了好多小虫子。原来是这样，妈妈，我终于找到你了，我要回家了。哎呀，我怎么进不去呀、啊？
。小五，你为什么要进我家啊？可鸡妈妈说这是我家啊。鸡妈妈，你看我头顶上的小鸡，再看我的翅膀，我才是你的鸡宝宝。哎呀，对不起，五六七，妈妈认错人了，咱们快回家吧。哎，五六七找到自己的家了，那我的家在哪里呢？咦，这个房子上的图案是我最喜欢吃的汉堡，这里一定是我家。妈妈，我回来了。哎呀，小姑娘，你瞧我家门是要买汉堡吗？你，你是我爸爸吗？我不是你的爸爸。我是专门卖汉堡的厨师，你要买我做的汉堡吗？对不起，我找不到家，身上没有钱。算了，可怜的小姑娘，送你一个汉堡啊！谢谢叔叔，真好吃。小姑娘，我看你有长耳朵，前面的房子有长耳朵标志，你可以去那里看看。太谢谢你了，我这就去找我的家。找到了，这个一定是我的家。哎呀，你这个大坏蛋！为什么要敲我家门，打扰我们吃饭？你你是我的弟弟吗？妈妈，妈妈，你快出来！有个人说是我姐姐。什么？你看我有那么老吗？怎么会有这么大的女儿？乖儿子，别理这个骗子，咱们回家。我不是骗子，我我真的是你的女儿。你看我和你一样有长耳朵，长耳朵多了，难道都是我女儿吗？我们这是驴耳朵，你那是兔耳朵，根本就不一样。你到别的地方找妈妈吧。走。乖儿子，咱们回家吃饭。妈妈，你到底在哪？哪里才是我的家呀、啊？好傻的小姑娘，正好我缺一个干活的女仆。<笑>妈妈，你在哪里啊？小五，我的女儿，你怎么才回来啊？快和妈妈回家吧。不，不对，你你头上有角，你是恶魔，你不是我妈妈。傻孩子，等你长大了，你的长耳朵也会变成角的。翅膀也会变成和妈妈一样的翅膀，而且你看你头上有数字一，咱们家的房子上不也有个一吗？那就是咱们的家啊。可是那个一怎么看起来怪怪的？哦，时间长了有点掉漆，没关系，这都是小问题。快和妈妈回家吧，妈妈还给你买了可爱的蝙蝠做宠物呢。太好了，我终于找到妈妈了，我要回。等等，小五，你怎么在恶魔这里啊？你妈妈在那边找不到你都急哭了。唐三哥哥，我妈妈不就在这里吗？小五，她是恶魔，她和你一点都不像，她才不是你妈妈。可是这里房子的数字和我头上的数字都是一，这就是我家呀。小五，那根本不是一，而是感叹号，红色三角形加上感叹号，就是警告有危险，要离这里远一点。唐三，你敢坏我好事，不回答我一个问题，你们谁都别想走。好，你快说，我还要带小五去找妈妈呢。有人说，除了我恶魔的房子，还有一种房子，所有人都不想进去。告诉我，这是什么房子？咦，还有什么房子，大家都不想进去吗？是坏的房子吗？小伙伴们，你们知道能告诉我们吗？我听到了，谢谢小伙伴。是牢房，哼，便宜你们了。小五，快和我去找你妈妈吧。小五，前面就是你家了。我的女儿，妈妈终于找到你了。你，你真的是我妈妈吗？傻孩子，我当然是你妈妈。我们是数字小精灵啊。你看，咱们房子的标志是九减八，答案不就是你头上的数字一吗？小五，她确实是你妈妈，这里也确实是你的家。太好了，我终于找到家，找到妈妈。六楼到了，我住。哎呀，我怎么出不去呀、啊？小红俊，六楼不是你家的呢。你看，我们每个人的头上都有算式，我们应该按照算式的结果才能出去。什么？这也太复杂了吧！小红俊一点都不复杂的呢。你看，我的算式是四加四等于八，所以我要去八楼才能回家。我爱。嘿嘿嘿，都别动，我黑王子又来吃表情包了。嗯，让我看看，我就吃这个表情包吧。看我的，喵喵喵，真好吃。<笑>这个表情包已经被我吃掉了，现在所有人都没有这个表情包了。嘿嘿，我先走了。八楼到了，小红俊再见，小五妹妹再见。原来是这样，那我头上的算式等于多少呢？嗯，二加三等于五，我按。电梯又停下来了，我出。哎呀，我怎么还是出不去呀、啊？小红俊，你又弄错了，我的二加三等于五。
，现在到五楼了，应该是我回家才对。可是林城，我不是也等于五吗？我为什么不能下去？小红俊，你是不是又没有好好学习了呀？任何数字乘以零都是等于零的呢，所以这里不是你的楼层。好吧，原来是这样。小五，你还在电梯里面做什么？快点回家洗手吃饭吧。好的，妈妈，小红俊再见，我要先回家了。唐三和小五都回家了，那我也要快点回去。小五说，我的零乘五等于零，那我应该去零层。五安。耶，怎么到负一楼了呀？肯定是我看漏了，我在啊。哎呀，怎么这么快就到二楼了？这是怎么回事？我在啊。耶，怎么又到负一楼了？这次我肯定没看错，那到底是怎么回事啊？小红俊，你怎么还没回来啊？今天我做了你最喜欢的肉丸子，你快回来吃饭吧。妈妈，我被困在电梯里，没办法回家了。电梯根本就没有我们家的楼层。哪里？小红俊，你在开什么玩笑？不会是在哪兰吧？我命令你马上回家吃饭。哎呀，妈妈怎么不相信我呀？算了，我先到五楼找唐三哥哥吧，他肯定知道是怎么回事。小红俊，你怎么还没回家吃饭啊？不可以在电梯里面玩，快点回家去吧。唐三哥哥，你快帮帮我吧！我也不想一直待在电梯里的。可是我头上的算式是零乘五等于零，电梯里没有对应的楼层。小红俊，你别着急，让我打一个电话问问大师。大师，我是唐三。原来是唐三呀！你们几个不是回家吃饭了吗？你现在给我打电话是有什么事情吗？大师是这样的，小红俊头上的零乘以五等于零。可是我们都没有找到零这个楼层，现在小红俊没办法回家了。什么？小红俊的算式不应该是三加六等于九的吗？让我看看。哎呀，对不起，小红俊，你的算式还在我这里，是我弄错了。大师，那他该怎么回家呀？现在只能让小伙伴们帮忙了。只要小伙伴们告诉你们还有哪些算式可以等于九，那小红俊就可以回家了。好吧，那大师我们先挂了。小伙伴们，你们知道还有哪些算式可以等于九吗？嗯，原来是大师弄错了呀！没想到大师也这么不靠谱。小朋友们，你们可不要像他这样粗心啊！快餐店到了，太好了，我饿了，我要去快餐店。咦，怎么快餐店不让我进去？小雪，你买的车票是三，快餐店上面有算式，咱们只能按照算式的结果下车。不会吧？这也太难了，不难啊！快餐店的算式是9减二等于七，我买的车票是七，所以我要在这里下车。再见了，我去吃饭了。哼，太过分了，吃饭还要考数学，请坐好汽车出发了。拉面馆到了，我吃面条也行。<笑>咦，怎么还不让我进去？小雪，你又弄错了，拉面馆的算式是三乘以零，应该是我下车。不对不对，三乘以零不还是等于三吗？怎么能是你下车呢？小雪，数学课你是不是没认真听？老师说过，任何数字乘以零结果都等于零。我买的车票是零，所以这里应该是我下车。太过分了，好饿啊！司机怎么不开车啊？等等，有人要上车。乖女儿，你怎么还没回家呀？妈妈，我饿了，想吃完饭再回家。乖女儿，快回来吧。妈妈给你做了好吃的。好，妈妈，我马上回去。不好意思，让大家久等了。司机，快开车吧。好的，坐好了。下一站童话城堡。童话城堡到了。小雪，你到家了，快下车吧。哦，太好了，我要回家吃饭了。啊、五六七，你骗人，这根本不是我家。不会啊，童话城堡的算式是九除以三，答案就是三啊。那我怎么进不去？根本就是你骗我不懂除法。我真的没骗你，不信你问问小伙伴们，九除以三是不是等于三？小雪，我看见好多人说五六七没骗你，<笑>那这是怎么回事啊？没人下车，我出发了。武术馆到了，武术馆是六加四等于十。小雪，我到家了，要不你去我的武术馆休息休息吧？好吧，<笑>我还是进不去，我好饿啊。<笑>
小雪，你别哭了，我从家里拿了汉堡，你先吃点吧。谢谢你，五六七，刚才我误会你了。没事的，那我先回家了。下一站，终点站海滩。海滩到了，咦，这里怎么没有钻石啊？小雪，终点站是没有钻石的，只要买的是 M 的车票，都可以在这里下车。我回大海了，欢迎你来大海玩。<笑>我我怎么也回不了大海啊？冰美人鱼，你买的车票是不是买错了？不会啊，这不是 M 票吗？算了，我给老师打个电话问问吧。小雪，有事吗？老师，我和冰美人鱼买的车票都不能回家，我的车票是三，童话城堡的钻石是九除以三，冰美人鱼的车票是终点站的 M 车票，可是我们都下不了车。不应该呀，你俩的车票怎么能下不了车呢？你让我想想。哎呀，对不起，小雪，老师给你们车票的时候弄混了，把 M 车票给你了，把你的三号车票给了冰美人鱼，所以你们都下不了车。这可怎么办啊？你们把车票换一下，这样冰美人鱼就能下车了。你再坐公交车返回来吧。好吧，只能这样了。老师也太马虎了。是啊，咱们换下车票吧。太好了，我可以回家了。谢谢你，小雪。司机，咱们往回开吧。小雪，我们明天才能往回开。啊、那岂不是要在车上过夜？我不要啊。想直接往回开已可以。只要你能把所有站点的算式都改成结果为三的算式，这样我的车就变成直达车了。我我哪知道那么多结果是三的算式啊？小伙伴们，你们知道有哪些算式吗？都是老师太马虎了，以后我绝对不会像老师这么不靠谱。大家快接白色的表情包，我就喜欢黑色的表情包。五六七，你怎么不听话？哼，你以为你是谁？我才不听你的呢！你，哎呀，来不及了。啊！咦，五六七，你怎么变成黑色的了？因为刚才的表情包是变色表情包，会把我们变成和表情包一样的颜色。不要啊，这么黑太难看了，我不要这么黑。五六七，别哭了，又来指令了。这次我们要接有翅膀的爱心。五六七，不是告诉你要接有翅膀的爱心吗？你怎么又不听劝？不，我不要再变成别的颜色了，我就要白色的。五六七，你总不听劝会后悔的、啊。咦，他们怎么都飞起来了？飞那么高也不怕摔下来，还是我聪明，在地上最安全。五六七，你身上怎么弄得这么黑？还不快回学校上课啊！老师，今天不是周末吗？为什么要上课啊？刚接到通知，明天下大雨放假，换成今天上课，快去学校。不要啊，我不要去学校。还好，咱们飞起来，老师看不到。是啊，不然咱们也要回去上课了。大家准备，又一轮表情包来了。咦，你们往天上看什么呢？我们在接表情包呢。哼，你们都多大了，还玩这么幼稚的游戏？我接，我才不接呢。哎呀，谁打我？这个表情包怎么落我头上了？我扔。哎呀，还打我？我不信扔不掉你。哎呀。小雪，你千万别生气！臭小五，是不是你故意捉弄我，还让我别生气？我快气死了！糟了，这次是不能和表情包做一样的表情。什么？救命啊！哎呀，小雪被表情包传送走了，咱们快去看看。还是别去了，传送过去会不会有危险？不行，小雪是咱们的朋友，不能不管。小雪，你怎么这次考试又是零分？你到底在学校学什么呢？人家小五是你同桌，和你一样上课，每次都是一百分。你的脑袋里到底在想什么？哎呀，原来这是愤怒的世界。比比东妈妈在训小雪呢，咱们还是别出去了，不然比比东妈妈看到咱们该更生气了。嗯，我们先回去吧，反正小雪没什么危险。咦，这里怎么突然出现了两个大表情包？是啊，恶魔表情和天使表情，这次没有提示，这要怎么选择呢？不会又有什么惩罚吧？这可是我专门设计的游戏，选择恶魔表情就要成为我的属下，给我端茶倒水，帮我做坏事，收集暗黑能量，我得骗他们选择恶魔表情。啊、哇，恶魔表情上面竟然有手机和零食！
太好了，这都是我最喜欢的。我选择恶魔表情，天使表情上都是我讨厌的作业，我也选择恶魔表情。小五，你也快选择恶魔表情吧。是啊，天使表情只有惩罚，恶魔表情才是奖励。不对不对，为什么好多小伙伴说恶魔表情有危险？我怎么没看见？小五，你是不是眼花了？快过来吧！这到底是怎么回事？难道真的是我看错了？恶魔表情真的没问题吗？贪玩淘气的五六七去爸爸世界吧！爱臭美不爱学习的小雪也去爸爸世界吧！总缠着我问问题的小五也去爸爸世界吧！太好了！这一个月，我们终于不用照顾孩子了。是啊，这个月是爸爸们照顾孩子，咱们轻松了。走，咱们去旅游放松放松吧。孩子们，选择你们的爸爸吧。我选差爸爸。我也要选差爸爸。那我选好爸爸。小五，你怎么想的？是啊，妈妈管的就严，好不容易换成爸爸了，当然要选差爸爸。就是就是，小五，你快过来，这样我们三个就能一起玩游戏了。不，我不过去，我喜欢好爸爸。哼，好爸爸有什么好的？会和妈妈一样什么都管，还是差爸爸好。好了，既然你们都选好了，那么这一个月就和爸爸一起生活吧。太好了，这个月可以轻松的和差爸爸一起了。看来小伙伴们都喜欢我。为什么他们都喜欢差爸爸呢？难道差爸爸才都得到小伙伴们的喜爱吗？不是的，好爸爸，你看我不就喜欢你吗？而且小伙伴们也一定会喜欢好爸爸你的。真的吗？那太好了。差爸爸，你先别玩游戏了，我们要考试了，辅导我们学习吧。别打扰我玩游戏，你们这么小学什么习？给你们一人一部手机，咱们一起玩游戏。哇，差爸爸你太好了。差爸爸，我们好喜欢你，喜欢就好，不过打游戏可不要拖我后腿。放心吧，差爸爸，我游戏打得可好了。不过差爸爸，我们不学习，考试得零分，你不会打我们吧？就是就是，放心吧，爸爸当年就考零分，我才不会打你们，还会奖励你们呢。快玩游戏吧！<笑>爸爸，我饿了，去厨房。爸爸买了好多零食，辣条、薯片、炸鸡腿，你们想吃什么就吃什么。吃完了，咱们接着玩游戏。差爸爸，爸爸你太好,太好了，我们最喜欢吃零食了。同学们，把你们昨天的作业都交上来，老师要检查。哎、糟了，我昨天一直玩游戏，忘做作业了。是啊，我也是，这下要被老师批评了。咦，差爸爸怎么来学校了？老师，我的孩子五六七和小雪昨天没休息好，我要给他们请假，让他们回家睡觉。呃、这怎么可以？他们还是学生。怎么能随便请假回家？老师，孩子的身体最重要，你管好别的孩子就行。我的孩子我自己会管的。五六七，小雪，咱们回家。太好了，这下我们不会被老师训了。小五，是不是后悔没和我们一起选差爸爸？<笑>好爸爸，我回来了。小五，快洗手过来吃饭吧。哇，烧鸡、糖醋鲤鱼、麻婆豆腐。好爸爸，你怎么知道这些都是我最爱吃的？不了解你怎么能叫好爸爸呢？快尝尝合不合你的胃口。真好吃，比妈妈做的还好吃。好爸爸，我吃完了，能看会电视吗？不行，小五，刚吃完饭要稍微走一走，消化食物后就要认真学习写作业了。有不会的题可以问我，爸爸辅导你学习。好的，好爸爸，那我去学习了。如果有不会的问题，我就问你。终于写完作业了，哎，有点想妈妈了。每次写完作业，妈妈都会陪我的。不知道现在妈妈在做什么。小五，看书累了吧？爸爸陪你去公园打羽毛球啊！真的，太好了！我还以为好爸爸只想让我一直学习呢。学习要劳逸结合，这样才会有好身体。这次考试，小五一百分，小雪五六七，你们怎么回事？怎么都考了零分？<笑>老师，我爸爸说他原来就考零分。是啊，我们考零分，爸爸还会奖励我们呢。哼，太过分了！你们是不是忘了，爸爸只陪你们一个月，现在该妈妈们来接你们了。小雪，你竟敢考零分，下半年你都别想出去玩了。五六七，你也是，以后每天都写十张试卷，不然不许睡觉。不要啊，妈妈，我错了，都怪差爸爸。
。是啊，早知道我们就选好。我床。我要睡鲜花床。太过分了，我才不要睡石头床。谁让你贪玩来的晚？是啊，我们要睡觉了。可恶！你们不给我好床，我也不让你们睡觉。我敲，我哭。咦，没影响吗？我放音乐。嘿嘿，小土豆，跟着下雪的节奏，哆哆叫，甩甩头，放飞你的小自由。啊！这是怎么回事？他两睡得这么熟，怎么都没反应呢？叮叮叮！太可恶了，竟然戴着耳机睡觉，以为这样我就没办法了吗？比比东，你也太坏了！为什么往我的床上泼水呀、啊啊？谁让你们不给我好床、啊？咦，怎么小五的床上这么多水了？他还不醒吗？小五是死猪吗？睡得真好，该起床了。比比东，你拿水管干什么？小五，他往你床上泼水，你没感觉到吗？没有啊，云朵本来就是水滴形成的，估计比比东坡的水都被云朵吸收了吧。我说，怎么越睡床越舒服呢？咱们快去吃饭吧。可恶，明天我一定先逼你们回到宿舍。<笑>我太聪明了，宿舍还没开门，我就从窗户进来了。我要睡哪张床呢？有了，我一张床都不给他们留，分身术。我们睡觉了。咦，比比东怎么这么快？宿舍不是刚开门吗？比比东，快收回你的魔法，把我们的床还给我们。你这样，我们怎么睡觉？我不管，谁让昨天你们不给我好床睡觉？那你今天挑一张你最喜欢的床不就好了？为什么要占三张床？我睡觉喜欢宽敞，怎么了？要你管？比比东，你太过分了。小五，咱们去找老师。我才不怕呢，我变。嗯，小五五六七，比比东拿抢三张床了，人家睡最不舒服的石头床，把最好的两张床留给了你们，这样你们还说他坏话，太过分了。明天写十万字检讨。不要啊，老师，事情不是这样的。分身术，我要睡觉了，你们去写检讨吧。这可怎么办？谁能帮帮我们啊？嗯、别伤心，我来帮助你们吧。精灵魔法。啊哎呀，这些床怎么都变成仙人掌了？小精灵，你太过分了！你怎么把我的床都变成仙人掌了？这么渣还怎么睡觉？比比东，你占着三张床，小五他们又怎么睡觉？你太自私了！还不是他们先抢好床，让我睡石头的。那以后我们轮流睡石头床。是啊，之前我们确实不对，以后我们轮流睡石头床，这样就公平了。好吧，是我太过分了。以后不抢床了，小精灵快把我们的床变回来吧。其实我可以把石头床换成更好的床。精灵魔法，哇，竟然是彩虹床！我睡彩虹床，我喜欢鲜花床，那我睡云朵床，好舒服啊！我们要睡觉了。欢迎来到精灵宿舍，根据自己的考试成绩选择你们的床铺吧。我是一百分。咦，我的床铺怎么是石头啊？我竟然是白云做的床，太好了！小精灵，这不公平！为什么比比东不及格睡白云床，我九十分才是个木板床啊？这不是为了锻炼你们吗？好了，快躺好，关灯睡觉了。还好我六十分，睡这个木床也很舒服。我要睡觉了。白云床太舒服了，我要玩会手机再睡觉。咦，宿舍里怎么有亮光？小五，你的被子里有什么？怎么会发光？快拿出来！书本、手电筒。小五，你不睡觉在做什么？小精灵，我的石头床太硬了，我睡不着，就想看书学习一会儿。不可以，小五，这样对你眼睛不好。书本、手电筒都没收。<笑>你们都给我好好睡觉，不许偷偷学习，我还会过来检查的。太好了。我玩手机，小精灵竟然不管我，我可以接着玩了。<笑>咦，五六七，你在做什么？五六七，怎么了，小精灵？你不睡觉，坐起来拿书干什么？<笑>没有啊，我我在睡觉啊。五六七，你是在做梦学习吗？如果你平常这么努力，就不会是六十分了。书本没收，<笑>做梦也不许学习。
，好吧，小精灵，那我继续睡觉了。现在点名，小五，我才不会回答呢，我要装睡。小强，我在。小强，你为什么还不睡觉？是不是在偷偷看书呢？不是的，小精灵，这是我的电话手表，你叫我的名字，它就自动回答了。我刚都已经睡着了。真的吗？我看一下你的被子有没有藏书本。小精灵，你看，我真的没藏书本。很好，带电话、手表可以，但是不许带书本。快好好睡觉吧。小强，你的电话、手表真好看。比比东，你怎么还没睡觉？是不是偷偷看书呢？啊，没有啊，小精灵，我一直在好好睡觉呢。糟了，忘了装睡，怎么说话了？不对，小精灵，我要打小报告。比比东睡最好的白云床。还不睡觉，在那玩手机，打扰我们睡觉。小强，你冤枉我，你就是嫉妒我睡的床比你的床好。好了好了，别吵了，睡觉前看会手机是可以的。比比东可以继续看手机，其他人不许看书，好好睡觉。咦，这个小精灵好奇怪啊，只针对看书学习的。是啊，竟然让我随便玩手机，这么好的宿舍我还是第一次碰到，我要好好玩游戏了。嗯<笑>，哎呀，昨天的石头床太硬了，我一晚上都没睡好，好困啊！我也是，木头床根本没法睡，就五六七睡好了。我还羡慕比比东呢，他玩了一晚上游戏，早知道我也把手机带进学校了。好了，同学们上课了。小五，七加七等于多少？<笑>老师，你让我去哪儿？嗯，小五，你上课可是从来不走神的呀。今天这是怎么了？算了，小强，你替小五回答吧。站住，小强，你去哪？啊，老师，不是你让我去拿床吗？比比东怎么都打呼噜了？五六七，你知道他们这是怎么回事吗？老师，昨天我们住精灵宿舍，小五他们都没睡好。<笑>精灵宿舍不是最好的宿舍吗？怎么会睡不好呢？不会吧，老师，小五、小强的床是石头和木头，他们说一晚上都没睡着。那比比东的床也很破吗？不是，他是最好的白云床。不过小精灵让他玩了一夜手机。小精灵怎么能这样？没有好的睡眠，注意力怎么能集中呢？这样他们还怎么学习？我这就去找小精灵算账。他们太笨了，我是故意变成小精灵，不让小五他们睡好觉的。这样他们都没法好好学习，老师就会惩罚小精灵了。恶作剧太好玩了，<笑>谁还不想好好睡觉？我去找你玩啊！我要选叉妈妈，我也要选叉妈妈。那我选好妈妈。小五，你没事吧？好妈妈那么严格，你应该选叉妈妈。就是就是，小五，你快过来和我们一起选叉妈妈，这样我们就又可以一起玩了。我不过去，我就要选好妈妈。切，好妈妈有什么好的？这也要管，那也要管，一点都不自由。好了，别吵了，大家都选好妈妈了。现在开始就要跟新妈妈一起生活了。太好了，我们最喜欢叉妈妈了。哈哈，看来我才是最受欢迎的。为什么我不受欢迎？难道叉妈妈才是最受欢迎的吗？好妈妈，不是的，我就很喜欢你啊。真的吗？你真的喜欢我吗？真的。不止我喜欢你，看小朋友们都说喜欢你呢，真是太好了，那就谢谢小朋友们了。五六七，仙小雪，快出去玩啊！妈妈，我们马上就是期末考试了，我们要开始学习了。学什么习呀？你们还这么小就应该玩，给你们一人一部手机，去玩你们喜欢的游戏吧。哇塞，妈妈你真好，妈妈真好我们真是太喜欢你了,欢你了，你们喜欢就好。果然没选错，差妈妈果然就是最好的妈妈。妈妈，要是我们不去读书学习，考试考零分怎么办啊？就是啊，你不会打我们屁屁吧？打什么屁屁啊？谁考零分，我就奖励谁一个大红包啊！ Uh, 真的吗？那我要考零分，我也要，我也要。你们可真是我的好孩子，妈妈特意买了你们最喜欢的辣条和炸薯条，去一边玩手机一边吃零食吧。游戏真是太好玩了。糟糕，上课要迟到了，我们快去上课。孩子们，快把书拿出来！这节课我们背诵昨天学的古诗。糟糕了，刚刚跑得太急，忘记拿书包了。这可怎么办呀？老师要批评我们了。五六七，你看，叉妈妈来了，肯定是来给我们送书包的。叉妈妈，你是来给我们送书包的吗？还要什么书包啊？老师，我来带五六七、千小雪他们回家。从今天开始，他们不用上课学习了，我要让他们在家里玩耍、吃饭、睡觉。哪尼？
。什么？这怎么可以啊？他们是学生，就应该上课学习。就是啊，差妈妈，你不能带走五六七千小雪他们。这个你说了可不算，孩子们，我们回家玩了。太好了，差妈妈，你真好。小五，你是不是后悔没选差妈妈了？你的好妈妈在哪里呢？嗯、呃，好妈妈，我回来了。小五，快洗手吃饭了。妈妈做了你最喜欢吃的红烧鱼和酸甜排骨，太棒了。妈妈，你真好。喵喵喵，真好吃。妈妈，我吃完了，我想去看会电视，玩会儿游戏。不可以，吃完饭要稍微走一走，消化食物，然后你要再去认真的看书学习。马上就要期末考试了，难道你想要考零分吗？嗯、呃，我不想。好吧。那我现在就去看书学习。哎呀，好累呀、啊，好想休息会儿啊。不过我休息的话，好妈妈会不会不高兴？小五，别看书了，你已经看了一个小时了，快出来和妈妈一起吃水果、看电视吧。好的，妈妈，我马上就来。原来好妈妈也不是一直让我学习，只是让我把作业做完再玩。好了，现在开始期末考试，桌面上是你们的试卷。这些题好简单啊，我写我写。这道题我不会，这道题我也不会，这道题我也不会。哎呀，我怎么什么都不会呀、啊？我我也是，我也不会。没关系的，反正差妈妈说了，考零分也没什么，还有红包。对呀、啊，突然直接就感觉心情好多了。就是啊，咱们快把试卷叠成纸飞机吧。哼，五六七千小雪，你们真是太过分了。你们是不是忘了你们除了妈妈还有大师？嗯，大师校长。这次考试小五一百分，五六七和千小雪都是零分。什么？千小雪、五六七，你们两个是怎么回事？这周末我罚你们不能出去玩，在家写十张卷子。原、嗯、来、嗯嗯啊、我们知道错了,了，早知道就不选差妈妈了。是啊，我以后都要选好妈妈。嗯嗯嗯嗯、我们不要和弟弟在一起，我们要离开这里。你们哪都不许去，好好照顾弟弟。妈妈，我饿了。小五。快去给弟弟做饭，我要吃肉，听到了吗？还不快去给弟弟做！小雪，快去把你弟弟的脏衣服洗了。弟弟，弟弟，你只关心弟弟，我们讨厌你和弟弟。<笑>小五，我们离开这里吧。好，我们不回来了。小五妹妹怎么这么慢啊？小雪姐姐，你看我收拾行李的时候找到了什么？这是我们小时候的照片啊。对呀、啊，你仔细看看。咦？咱俩身上都有翅膀，对呀、啊，就咱俩有翅膀，弟弟没有翅膀。妈妈这么偏心，我怀疑是因为咱们是小精灵，不是人类、啊。不会吧？那为什么咱们现在没有翅膀呢？我觉得是这样的。糟了，精灵森林被怪兽入侵了！我的孩子们，精灵森林不安全了。妈妈送你们去人类社会，你们要好好活着。妈妈用魔法隐去你们的翅膀和记忆。十八岁，等你们长大了，魔法才会解除。精灵魔法。咦，这里怎么有两个孩子？算了，正好捡回去照顾我的孩子。小五，你是不是看动画片看多了？我觉得是弟弟没出生的时候，妈妈总给我们吃鸡肉造成的。小雪、小五快吃鸡肉，妈妈特地给你们养了一千只鸡，以后你们每天都能吃鸡肉。嗯，真好吃。后来弟弟出生，咱们就没怎么吃过鸡肉了，所以翅膀就消失了。那弟弟现在也总吃鸡肉，怎么就没长翅膀呢？我觉得还是我是对的。正好咱们现在没地方去，不如去精灵森林找小精灵吧。好吧，小精灵，小精灵。咦，小朋友，你们怎么跑到精灵森林来了？小精灵，我是小五，她是我姐姐小雪，我们也是小精灵。嗯。小五，你是不是误会了？你们没有翅膀，不是精灵族。可是你看，这是我们小时候的照片，我们原来有翅膀。不对，不对，还是不对，我们没有流落在外面的小精灵，你们真的不是。你看，小五，我就说我们是小时候吃鸡肉多了才长的翅膀吗？小雪，人类吃鸡肉是不会长翅膀的，会不会是你们妈妈给你们买的翅膀玩具？才不是呢！妈妈那么偏心弟弟，怎么会只给我们买翅膀，不给弟弟买呢？对呀、啊，妈妈最偏心了。妈妈，我考了一百分。妈妈，我也考了一百分。妈妈，你快送我们公主群做奖励吧！你们学习又不是给我学，凭什么要奖励？妈妈，我差一分就及格了。弟弟进步好大呀！妈妈去给你买奥特曼玩具奖励你。妈妈太偏心了，总给弟弟买玩具。弟弟，你快把我的布娃娃还给我！不要，我就要玩布娃娃。我们就这一个布娃娃，你那么多玩具，为什么还要抢我们的？我高兴
，不给我玩我就扔。弟弟，你太过分了，你是坏孩子，小伙伴们都会给你打零分的。你们竟然说我！嗯、小雪、小五，你们怎么又欺负弟弟？妈妈，我们没有，还敢狡辩？我都说过，弟弟小，你们要让着弟弟，他想做什么，你们给他就好了，还不快去给弟弟做饭、写作业？妈妈，你这样惯着弟弟，弟弟会变成坏孩子的。哼，我不要你们管。对，弟弟说的对。走，妈妈去给你买玩具去。<笑>你们的妈妈也太偏心了，这么偏心的妈妈，要不我用魔法把她关起来吧？不要，毕竟她是我们的妈妈。是啊，如果妈妈被关起来，弟弟会饿肚子的。你俩真是善良的孩子，要不你们去我家，我照顾你们，我会用魔法告诉你妈妈你们的位置的。好啊，好啊谢谢你，小精灵，妈妈。你做的菜太难吃了，没有姐姐做的好吃。乖儿子，多吃点，一会儿妈妈带你去买玩具。不吃不吃。啊、你你怎么把饭菜都扔了？我就要吃姐姐做的菜。那两个臭丫头跑出去了，妈妈也不知道他们在哪儿呀、啊。咦，这是什么？小五和小雪在精灵森林，请不要担心。妈妈妈妈，快把姐姐找回来做饭。好好。乖儿子，妈妈这就去找他们回来给你做饭。小雪、小五，妈妈知道错了，你们快和妈妈回家吧。妈妈，你真的知道错了吗？真的，我不该偏心，我会好好照顾你们三个的。快回去做饭吧，弟弟还饿着等你们做饭呢。太好了，妈妈。嗯，小雪姐姐，你等等，小伙伴们在提示我们呢。妈妈她真的意识到错了吗